ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഐഫോൺ എസ് സിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഐഫോൺ എസ് സിക്ക് കിട്ടിയ സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടിയ ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോൺ ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഐഫോൺ ലെവനിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു ബാറ്ററി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എത്ര സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഐഫോൺ ലെവൻ്റെ മാക്സിമം ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഐഫോൺ എസ് സിക്കാത്തത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം അതൊരു പുതിയ ഫോണായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഫോണായുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ടെസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വൈഫൈലാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡേറ്റയും ബ്ലൂടൂത്ത് ഓഫ് ആണ് പിന്നെ ഫോൺ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റും ഇടയ്ക്കാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ വോളിയം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെവൻറ്റിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും ഇടയ്ക്കാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരെണ്ണൂടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഐ ഒ എസ് പേർഷൻ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഫോൺ എസ് സിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതേ സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് അതേ കണക്ക് ടെസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുമായിട്ടൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സീറോയിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്ത് അൺപ്ലഗ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം യൂട്യൂബ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അരമണിക്കൂറോളം പ്ലേ ചെയ്തു ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഫോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ആയപ്പം യൂട്യൂബ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിയപ്പം ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് വലിയ അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റ് കുറയാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രൗസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായി സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പെർസെൻറ്റ് ബാറ്ററിയാണ് കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടെസ്റ്റ് വോയിസ് കോളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഒരു വോയിസ് കോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റ് നോക്കിയപ്പം ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പം നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ശതമാനം ബാറ്ററിയാണ് കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് വലിയ തിരക്കേടില്ല കാരണം അരമണിക്കൂറോളം കോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നാല് പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ ബാറ്ററി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയൊരു ടെസ്റ്റാണ് അത് ഫോർ കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അതും ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിന് നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് അത് അരമണിക്കൂർത്തേക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഇവിടെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റ് നോക്കി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഫോൺ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചൂടായിരുന്നു അതും ഫോണിൻ്റെ സൈഡ് ഡ്രെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം ചൂടായത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐഫോൺ എസ് സിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റ് നോക്കിയപ്പം ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റ് കാണിച്ചത് എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെവൻ പെർസെൻറ്റ് ബാറ്ററി ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാര
അത് അരമണിക്കൂറായിരുന്നു വോയിസ് കോളിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി പേഴ്സൺ തേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറ്ററി എടുക്കുന്ന ടാസ്ക് അത് ഫോക്കേ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അത് ചെയ്തപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫോൺ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായി അതിനുശേഷം ബാറ്ററി നോക്കിയപ്പം കാണിച്ച ബാറ്ററി പേഴ്സൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഈ വട്ടം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ബാറ്ററി ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോക്കേ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൗണ്ടിലെ അവസാനത്തെ ടാസ്ക് അത് ഗെയിമിംഗ് ആണ് വീണ്ടും കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് കളിച്ചത് അത് മരമണിക്കൂറാണ് കളിച്ചത് അതിനുശേഷം ബാറ്ററി നോക്കാൻ നേരത്ത് ബാറ്ററി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇപ്പം സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ആറ് ശതമാനം ബാറ്ററി നിപ്പോണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഫോറിലേക്ക് കയറാം റൗണ്ട് ഫോറിൽ ആദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ അരമണിക്കൂറോളം യൂട്യൂബ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബാറ്ററി പേഴ്സൺ നോക്കിയപ്പം അത് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് കാഷ്വൽ ബ്രൗസിംഗ് വരെ ഗീക് ബെഞ്ച് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ഗീക് ബെഞ്ച് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതാണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ സമയമെടുക്കും അതിൽ അത്യാവശ്യം ബാറ്ററി എടുക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ച ബാറ്ററി പേഴ്സൺ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ അങ്ങനത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി ഫോൺ ഓഫ് ആവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഫോൺ ഓഫ് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഗീക് ബെഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗീക് ബെഞ്ച് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം സമയം എടുക്കും അതിനുശേഷം ബാറ്ററി പേഴ്സൺ നോക്കി അത് വൺ പേഴ്സൻറ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫോൺ എപ്പോഴും ഓഫ് ആവുന്ന അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമ്മാ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു കോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഫോൺ അങ്ങ് ഓഫ് ആയി ഓഫ് ആയ സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ കാണിച്ച സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഔട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഐഫോൺ എസ് സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ സമയം ഈ ഫോൺ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഉള്ളൊരു ഫോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ അവേഴ്സിന് മുകളിലേക്ക് സ്ക്രീൻ ഔൺ ടൈം പോയേനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തരുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഫോക്കി വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഉപയോഗത്തിനകത്ത് അത് വരത്തില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ഹെവി യൂസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെവി ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഐഫോൺ എസ് സിയിലും അതേ സെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സാധാരണ ഉപയോഗത്തിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈഫൈ ആയിരിക്കത്തില്ല ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വരെ മൊബൈൽ ഡേറ്റയിലായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഈ ടെസ്റ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ ആക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐഫോൺ എസ് സി എങ്ങനെയാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐഫോൺ എസ് സിയും ഐഫോൺ ലെവൻറ്റെയും മൊബൈൽ ഡേറ്റയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് 